当今世界，仙法、神力已经随着仙术的归隐而成为传说。岩甲之术才是最奇妙的本事。青木石头造就的玩意儿，注入灵力，就跟活了一样。如此，人类有了大能耐，与妖共存，六界太平。至少暂时如此。哦，对了，我叫岳无义，乃是天下第一岩甲大师谢一的亲传弟子。嘿嘿，算是吧。不过，师傅他老人家失踪很久了，音讯全无。最近听说海市博脉行要拍卖他老人家行踪的线索，我无论如何也要去看看。当然，我的钱还在小金库里。现在就把他给取出来！接下来哪位勇士敢来挑战我们的长胜将军？让我来。就你，一边玩去！我押一万，若我赢了，那就是五十万两，没错吧？<笑>谁称的你去？下一个，下一个，有请下一个挑战者，骨瘦如柴，却不怕粉身碎骨的江湖浪子。我是岳无义，岳律的岳，无。有请岳下面有请我们的长胜将军再次登场，他是岩甲中的最强战斗力，我们的粉碎暴君江南山。喵了个咪啊！送你去阴曹给佛。我还是装的，这么粗糙。你杀、啊！请见识见识大力金刚的威力！你个小不点！大力金刚，你干什么？赶紧上啊！赶紧上啊！地下十九层楼墙，躯干是伏击木，构架是星域系统，不过是个二流岩甲，每个岩甲都有自己的弱点。
蝙甲这种能够上天入地的神器，竟然被我用来打架赚钱，实在是罪过。不过，只要能够找到师傅他老人家，那也没什么大不了的。给你票。谁把你关起来的？肚子饿吗？给天眷玉佩，为冰娇木珠雕琢而成，值过六十万两。此乃大内之物吧？想必这位公子出身显赫吧？喂，嗯，我这可是真金白银。他那破玉佩，一看就是假的。啊，对，那是假的，假的，假的，假的。你赶快把它扔下来，给大家伙看看。将军，嘿嘿嘿，这位仁兄。可否把你的玉佩交本行一验真假呀？啊！真不关我的事啊！指环可是我师傅的东西，除了这个，我什么都可以赔给你。哎！啊！
。你这种资质，也配找谢医？什么时候变成个大姑娘了？姑娘，我不想伤你，把指环留下好吃吧？最少得这么大才行，才能把冰砸碎。啊，对，就这个。
这个，交给你。交出来。叛徒！你刘月城做的恶还不够多吗？
，这就是在下的竹笋包子号。哦，所以天下闻名的演甲大师谢一，竟然和释放举目的恶人相熟。那你为什么要帮我们？这枚指环，又为什么会在你手上？姑娘，你似乎比我更清楚这枚指环的来历。你到底是谁？如果最后得到指环的人是你，你自会知道我是谁。你把我当死人啊！死人！哎，好了好了，闭嘴。数年前，百草谷星海部的天罡程廷君，曾经去西域寻找一枚指环。之后，他失踪了。我就是他的徒弟，文人宇。文人姑娘，我没见过你师父。但我想，他多半也是因为去调查举目之事，遇上了刘月城的人。文人姑娘，这小子，并不是你的仇人。得罪了。我是岳无义，岳律的岳，无义就是没什么大差异。你呢？你是谁啊？不用问，冰块哥。在下，夏一泽。啊。我说冰块哥，你老是跟我说，你这人贵公子行头，是诓人的吧？啊！第一，我不是你兄弟；第二，你还欠我六十万两；第三，我的私事与你无关。如果大家不介意的话，我的船长团子准备了一些吃的，大家可以随意用些。看来团子已经吃过了，他胆子小，而且怕生。团子在哪儿？哇！诸位，请随意。折腾了这么久，的确有些饿了，多谢。有醋吗？嗯，谢谢。团子是一只妖，但是别担心，它比人类善良指环呢？属下无能，但幻师的人和他长得一模一样。你说一模一样，那究竟是别人冒充他，还是他当初就留了一手？他身边还有几个年轻人，个个身手不凡，他们一起逃上了严甲船。属下已经派人追踪。举目进攻长安的事情准备的如何？事情进展一如既往，属下不敢怠慢。
准备战船，本座都要看看这个人到底是谁。演讲的程序都做成了机关，有了这个控制台，谁都可以驾驶竹笋包子号。嗯，来，往上。先管好你的轮盘吧。团子，你没事吧？我这包子没得事。他们在说些什么？公子所求之事，在下也力不能及。但不论人妖或是演讲，形貌并不重要，关键是内心对自我的接纳。前辈，你胸怀广阔，可并非人人都能如此。夏公子，你完全……谢一伯伯，这家伙是不是在给你找麻烦？夏公子他……前辈，在下的姿势还请保密。这个自然。谢前辈，还请告知那举目与刘月城到底是何来历。上古时期，有一灵性部落，名曰烈山。他们于天柱倾塌之际。相助女娲补天。天烈修完之后，便留在了九天之上的刘月城，与人界遥遥相望。然而日转星移，烈山一族受不了清冷的生活，竟起了染指人间之念。为了获得更强大的力量。刘月城城主苍明和大祭司沈燕与心魔交易，利用举目吞食凡人精血。我不忍苍生蒙难，寻找阻断之法，终于获知神剑昭明可以斩断举目，阻止心魔。可惜昭明历经上古天劫，崩裂成四块，散落人间。唯有将之集齐，才能重铸。这便是我这些年。奔波之目的所在了。照你这么说，难道世上真的有昭明神剑？这枚指环就是昭明剑柄所化。这个昭明剑一定很小啊，不会是个匕首吧？啊！<笑>几经周折，我终于探清。最后一块昭明碎片化为夜明珠，落在南海的丛集之渊。那里每六十年开合一次，而下一次开启的时间就在明日。不急，没事。是团子在敲锣，叫大家用餐。团子说一日七餐是熊猫的传统。寻剑的事，我们稍后再说吧。你真的不记得我了吗？那他呢？我记得这只岩甲鸟，只是……嗯，这只鸟是你给我的呀。自从上次见面之后，我一直在找你。对不起，你在说什么？我真的不懂。
盘子真的把吃饭当做头等大事啊？有敌人？团子看到有刘月城的飞船吹来。喂，他们来了！我们跟他们交过手，可以助前辈一臂之力。夏公子曾在太华山学艺，想必懂得紫薇斗术。哼、嗯，其他昭明碎片被我收在一幅画卷中，锁在甲板之下的锁盒之内。我在这里留守，你们将昭明碎片带来与我会合。没见过，先找锁盒吧。昭明碎片一定被隐藏在很隐秘的地方，这里这么大，我们从何找起？昭明碎片灵力强大，我们让他来找我们吧。嗯、啊，我看看啊，在哪儿呢？在这边。嘿嘿，所以说有时候脑子得转起来。这个锁盒看起来不简单，这是六子连环锁，失传了上百年，难解得很。我打算先用火烧开前面三重，直接到第四重，然后呢，我再把灯。啰嗦。看来你的脑子转的还不够。你凭什么把话拿给他啊？啊！我没记错的话，谢爷前辈只问了我会不会紫薇斗数，能看到什么吗？这是一种古老的封印。把所有昭明碎片搜出来，只有反抗。杀！是。千万不可以让他们靠近花卷。嗯行不行、啊？肯定比你行，管好你自己吧
，他自己怎么没来？在下受些钱被所托，来取回照明碎片。只怕就是此敌吧。这底子除了谢一哥哥，我谁都不给。张明碎片的，谢一哥哥到底在哪？在下绝无冒犯之意。二阮姑娘，如今画外必是出了变故，我们得马上离开这里。
你来的真是时候，我们都打完了。嗯，这姑娘是谁？竟然是个严甲人，把所有昭明碎片交出来，不可能。沈夜，你身为神农后裔，却和心魔勾结，你已经背叛了我们的族人。你懂什么是背叛吗？我最得意的弟子，做了一个严甲人跟我对抗，这才是背叛。谁宝宝？谁宝宝？谁宝宝？啊！吴一，谁打死我来帮你。多谢小兄弟。众生虽苦，诸恶莫作。小兄弟。从今天起，我便欠你一条性命了。不不不！这个木头鸟，还有那爪子，是什么功夫？好厉害啊！这是眼术，用金石、木料模仿生命所制的机关。教我吗？眼甲重要的不是机关，而是生命力。如果有一天你能让它飞起来，我就收你为徒。我我一定能让它飞起来的。知道了。哎，你还不知道我的名字吧？我叫岳无义，岳是岳绿的岳。谢谢无义，我是谢一。
谢姨伯伯，到时候我去哪儿找你啊？无意。不过，现在咱俩可以扯平了吧？再睡，下次泼的可就不是水了。谢姨前辈不在了，我们现在只能靠自己了。我找了他这么多年，却是这样的结果。他并不是真正的谢姨。好的隐士会把所有的情感都倾注在自己的眼甲中，让他拥有真正的生命。他身上有那么多谢意的情感和记忆，对我来说，他就是真正的谢意。我帮你包扎伤口的时候，发现了这个，一定是他救我的时候塞给我的。咋了，我说。总算把房子都修好了。吴影，吴影，吴影，你不是死了的吗？你看到我到底啊？我真的是太高兴了，我以为这辈子再也再也看不到你了。放心吧，我命很硬的，没事。我到底晕多久了？姨子和画里面的姑娘呢？她叫阿软，他们在甲板上呢。你已经晕了几个时辰了，该起来了。照西医哥哥所说，最后一片昭明碎片就落在从极之渊里。那你会帮他完成他的心愿吗？当然，这是我找到真正谢姨最后的机会，我不会就这么放弃。什么是如此重要？或许阿软可以帮你。这是我的私事。阿软决定要跟你一起去。托你的福，阿软家现在已经被烧了个精光。你可是欠我的。逗你的，阿软家在巫山上，不过孤零零的不好玩，还好后来遇到了谢依哥哥。可他为什么把你封印在画里？这也是阿软的私事啊都好吃，介绍这么肥你所有的眼术都是我教给你的，你的眼甲人又能奈我何？与心魔约定之期将至，昭明碎片还在谢依余党的手中，终是后患。属下必定会为族人取回昭明。
，瞄了个迷啊！嗯，没有别的入口吗？嗯，呃，不怕阿塞，谢大师其实早有准备。嘿嘿，咋个样？不过不要高兴得太早。传说夜明珠有强大的守护者，你们一定要小心喽。不要掉以轻心，夜明珠的守护者一定不简单。已经先行一步，走夜明珠在他手上，把照明碎片交出来。有本事自己来拿。
这个人是有是敌，我们还不知道。不，他是新一哥哥，我一定要救他。阿阮，不用白费力气了。昭明的灵力已经将神液在我身上释放的孤独烧灼殆尽，我的心脉也随之尽毁了。是我杀了你？不。是你又救了我一次。那只岩家鸟飞起来了吗？谢前辈，你可知道我师父程廷君？那个来自……百草谷的天罡，就是你师父。我师父他怎么样了？我们跟沈夜为争夺指环，恶战了一场。你师父不幸遇难，我将指环藏在严家丹中，随后被沈夜抓回了六月城。原来六月城一直在寻找昭明碎片，难怪你当初。将我封印画里。时间不多了，听我说，沈、啊、爷的计划就要完成了，他很快就会用云木袭击长安，以此达成和心魔的交易。他们到底要杀多少人才够？就为了帮心魔复生吗？攻击长安城，这是心魔吞噬人界的第一步。你们一定要去阻止他。谢一伯伯，我们该怎么做？攻上六月城，用照明神剑阻止神夜，拯救长安城，还我烈山族清白。同级之源闭合的时间到了。
是要成为师徒的。我认了你这个徒弟，却连声师傅也听不到吗？师傅，好徒儿，师傅没时间教你什么了。有一句话一定要记住，比严家更宝贵的。尊师傅教诲，用眼术去救更多的人。快走，此乃私命。师傅，谢意，你真是个有趣的人呢、啊。
回到船上，你赶紧换身衣服。<笑>我早就看不惯你那身贵公子行头了。我本是半妖之身，母亲是明珠海的教育，而我父亲却是本朝天子。我就是被通缉的，逆党三皇子李燕。我流落江湖，偶然得知燕甲大师谢衣能除去我身上的妖邪，可惜，如今连这个最后的机会也都成了泡影。阿阮就是喜欢你现在的样子。阿阮说的对，做朋友就该祸福与共。对啊，我们早就是同盟军了。月家军，月无意的月。这名字不好，换一个。为什么？我觉得挺好的。阿阮想到一个好名字，我们就叫谢家军，谢衣的谢。谢家军。好名字。嗯。嗯，你想都别想。嗯，搞这些虚的有什么意思啊？什么虚的？现在应该是高潮的时候啊。阿软加入。嗯。哎，郭爷，郭爷，哎，团子也要组谢家军，要不要得？怎么能少得了你啊？实在。没有你的话，谁带我们去刘月城啊？嫂子，刘月城，要不得，要不得，太危险了！大家听我的，哪个都不要去。可是，如果我们不去阻止他们，将会死更多的人。团子，如果新一哥哥还在，他也一定会去的。对，我们可是谢家军。嗯嗯嗯嗯，那要得嘛？但你们一定要答应我哈，等一切结束之后，我们谢家军必须一起回来，一个都不能少。哦，嗯，我们祝谢家军穿云破月，所向披靡。嗯，就是为了谢衣和所有牺牲的人。他们没有走完的路，我们一起走下去。嗯、千玺一切顺利，已有四百三十二户迁往龙冰屿。现在我们已进长安城，大祭司吩咐的是。已准备就绪，很好。大祭司，初七还没有回来。知道了，你退下吧。属下斗胆，请问大祭司是否会随我们一起离开
，毕竟刘月城还有很多事情未了，这是本座和城主的使命。还记不记得谢一前辈曾经跟我们说过，昭明神剑一共碎成了四款，嗯，指环、短笛，还有夜明珠。由始至终，我们只找到了三款。可是神剑我们已经到手了，也许我们还没有找到第四款。你待在船上，有需要的时候过来救我们。你要的，就算是龙潭虎穴，我也要去为我师父报仇。嗯，还要拯救整座长安城。走这条路是对的吗？肯定对啊，举目就是神木，一定要配这么大的门才行。最后这一步，族人们全都已经安全离开，他们不会再受苦了。可是因为我们已经死了太多的人，罪孽我们来承担，这一切很快就会结束。师傅建议，你还害死文人的师傅，你为了和心魔交易，不惜牺牲天下苍生。我们今天一定要阻止你！你们这群不自量力的家伙，把照明给我，做梦！
修完后，人界灵气消散，我们无法重返故乡，只能在流月城依赖神农举目而活。现如今举目枯竭，族人面临灭顶之灾。城主苍明，用自身神血浇灌，却不能长久。我只得和远古心魔达成协议，助他吸食凡人精血，来换取我族。在人间的生存。
रही है那长安城呢？心魔已死，袭击长安城的巨木也会枯萎死亡。还有，刘月城很快就会崩塌。你们赶紧走。
才驾驭照明。你错了，我可不是孤军奋战。众生虽苦，诸恶莫作。你的末日到了。呀举目上传，他就能不断变强。神农之血为源，虽然我的血没有苍明的纯粹，但是也足够阻止我们坠入长安城。
我们这次死定了！你就不要死！少了一个，阿川呢？啊，他只是被上船，他在哪儿？团子，儿子死了，他不是真的死了，也可以算是，但不是完全死了。越帮越帮。你们骗子！你们从后一集也回来的。传说，这种路走，能够吸取天地灵气，化为人形。当年庄民崩毁，他应该是恰好吸取了庄民剑形。这路走，应该就是阿阮的真身。等一下，我有点迷糊了。阿阮在路草里。还是在昭明神剑里啊！去路草，我来保管。以后，神剑在哪儿，我就在哪儿。终有一日，他会重新回到我的身边。那太好了，谢家军又有机会了。那，你呢？让你保持好，才不伤你谢家军。记好了。事情就是这样发生的。如果有一天包子号再现天际，那就是我们正在决战苍穹。如果你也要加入谢家军，那就要记得遵守团子的规矩，一日七餐。